What's up guys, Massive Power here and today we are gonna do uh, another No Dead Throne of Friday the 13th. Um, my previous one that didn't have commentary had all the children's and the, all the counselors alive. Uh, on this run I'm going to focus on the counselors, uh, sadly one of the children's dies. But also we're going to kill Jason's mom three, th the three days uh, besides killing Jason. ¿Qué onda banda? Aquí el buen Massin, este, voy a poner la cámara porque no lo había puesto eh, El día de hoy vamos a hacer otro reto de no morir, otra vez es viernes 13 Ya vieron que subí un video donde maté a Jason, este, fue una manera más rápida por así decirlo este, Pero ahora el reto consiste en que aparte de matar a Jason vamos a matar a su mamá a los tres días, la mamá de Jason eh, tristemente uno de los niños muere Pero ninguno de los consejeros eh, muere Ellos se quedan vivos todos Entonces lo considero un reto no morir Porque pues, son los personajes principales <ríe> Ahora sí que se chingó ese niño <ríe> Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Eh, en mi video anterior fui directamente por la antorcha Y a matar a Jason Esa era la idea, tratando de sobrevivir Que ninguno de los consejeros muera Ahora, como digo, eh, vamos a ir a enfrentar a la mamá Jason. Como pueden ver, está escondida en esta cueva. Necesitas la lámpara para poder encontrar la puerta más la llave. Pero como yo ya sabía dónde estaba la mamá, pues dije, ah, pues vamos a chingarle. Vamos a chingarnos una, una mamacita. <risa> so, basically, uh, on my previous run, I only got the torch and managed to beat Jason. But to today, uh, I'm going to face Jason's mom, as you can see it now. We're gonna defeat her the three days to get the items. The machete, the sweater, and the trident. Um, and besides killing Jason. Like I mentioned, sadly, one of the kids died, but uh, the children died. But sorry, I'm focusing on the counselors. They need to survive. <laughs> so to me, to count as a no death run. Uh, there is a guy that make a... Make a uh, there is a, a guy in a speedrun that make the, the full run perfect. Without losing any kids, uh, I don't remember his name. Zero the fourteen, I think it's the name. I'm not sure. <laughs> I'm subscribed to his channel, but <laughs> I forgot. Uh, and before to continue, the amazing art that I'm you seeing down below, it's thanks to the wonderful the Stark Tomb Sanctorum, uh, or should I, uh, how I call it, the Stark. <laughs> so I I will I will do my best to put his channel on the description. But anyways, enough rambling and let's get focus on the game. Uh, well, as you saw, we already killed Jason, mom, and I'm trying to get the torch. Uh, as you saw, uh, one of the kids has the machete, so that's the one that I'm gonna be using. The machete, I will try it for one of the kids. I'm gonna give the one of the kids and then try to grab the torch. Uh, basically, the, my idea is to have uh, at least two kids, Chrissy and I forgot Mark, uh, with strong weapons. The other kids are gonna be like shields <laughs> so, to keep them alive eh, la idea principal ahorita es que con el machete con Mark voy a dárselo a alguien más y Chris y también le voy a dar un arma más poderosa eh, la idea principal es que Chris y Mark que son los que se mueven más rápido eh, estén bien armados que puedan protegerse de, de Jason este para que pues no me los maten obviamente ah <laughs> uh, Ah, and this run is dedicated to my hermano Zombie GLT1 <laughs> because he got mad when I do a video <laughs> of uh, for Tiburon because he requested first and and actually uh, it was thanks to Zombie that I managed to beat the game <laughs> so it's kind of fair to make a, a run for my, my hermano My opinion of the game uh, hermano, honestly I don't have one. It's not saying that the game is bad or is like uh, the worst. No, honestly, it's a decent game. Uh, a couple of issues you you're gonna be lost even with a map because sometimes left is right, right is left, or right is left, left is right. <laughs> but that's was on me. Honestly, I think that's was on me. The idea of having different campers or counselors is good. Each one with the strengths and weaknesses like movement, jump, speed. Uh, it was pretty good. Uh, annoying that you need to save the children in the middle of the lake uh, a lot because Jason sometimes attack you you beat him out and then he stuck, starts attacking the children giving you no time to to heal yourself because I'll, I'll, another thing healing is l very limited you will find potions around the cabins uh, and well 
grabbing the items you need to constantly be jumping but for example if you have a great weapon like the torch the axe or the machete you will have a lot of issues because jumping will uh, randomly make a spear a knife and the knife is like the, the second weakest weapon being the first one the stone uh, but then you find those potions now those potions work when you run out of health they will give you a little bit of health or if you are like um, a, you're with another counselor in a cabin you can heal them that's the only way that you can heal characters which is kind of interesting but like uh, you need your main character for example Mark in my case was my main um, I needed heal it no I, I need to lose all my health and like oh man because I cannot give the potions to other kids so like hey you, you heal me no <laughs> Eh, estoy explicando que más que nada que el juego no... Me pidieron la opinión de este juego, este... La cual no la tengo así como que definida al 100% Y no es por mala onda, no estoy diciendo que el juego sea malo eh, Lo jugué porque la verdad sí lo tenía pendiente desde mi infancia O sea, no, nunca lo había acabado Y la, lo, que pasa en el, lo que pasa en el juego es que este... Pues mira, tienes de diferentes... Eh, consejeros del, del campo eh, que, te, que tienen distintas bueno no habilidades pero tipos de movilidad unos se mueven más lento otros saltan más alto otros se mueven más rápido este cada uno con su barra de vida lo cual está bueno eh, hay muchas armas en el juego que puedes obtener como mencioné tienes las piedras que es tu arma estándar puedes conseguir un cuchillo un machete un hacha un, una antorcha y tridente este, o sea, una buena variedad de armas Hay objetos adicionales como lo que son las, este, Los encendedores y las linternas Los encendedores te sirven para encender las chimeneas Las cuales te ayudan a obtener la antorcha Que es una de las armas más poderosas del juego Mientras que lo que es este, la lámpara Te ayuda a ver en lugares oscuros Que es más que nada la cueva Para donde encuentras a la mamá de Jason Que es la que te da los objetos más poderosos del juego eh, La antorcha es muy buena Pero el tridente todavía es mejor que el, la antorcha y luego la sudadera, la sudadera te incrementa la defensa del personaje que la use Lo cual es un plus machín porque Jason no se anda con mamadas El vato te va a pegar y te va a pegar duro Y aparte de que Jason es un tramposo Porque aparte de que te ataca a ti, ataca a los niños que están en la cabaña en medio del lago Que los tienes que proteger, si te tardas mucho, pues te matan O matan a los niños Si todos los niños mueren, game, es game over Si se te mueren los consejeros, es game over So basically here on the game you need to say, stay alive from Jason but, and you need to defeat Jason in three days. Um, not like a time limit, but in the third day Jason will be his strongest. You need to keep all the children alive or at least one. If all the children are dead, game is over. Same as counselors, if they are dead, game over. Uh, there is a style of game that you're in the cabins. In the cabins, usually, you find clues or other counselors so you can change weapons heal them or in sometimes jason will attack the counselors and the children so you need to fight jason in like this type of punch out <laughs> like dan, 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 dan. <laughs> remember mark first punch then counter punch <laughs> And then Jason will attack you on the platform section. Uh, he will appear, uh, as my hermano said, zombie. Uh, being on the platform uh, section is way better because Jason doesn't do a lot of damage and it's more easy to kill him. But sometimes you need to fight him on the cabins and each time you defeat him, he will move faster. And each day he will be even more faster and do more damage because he will have better weapons. First is the punch, then a machete, then an axe that looks like a thought brush, so keep that in mind. Le digo que hay que tener cuidado con Jason. Jason te ataca de dos formas. Bueno, tres formas de hecho. Una es cuando estás en el bosque, en el campo abierto, él te aparece como un enemigo normal, por así decirlo, claro que es un jefe. Eh, aquí es donde te hace menos daño. Este, te hace menos daño y es más fácil de vencer. La otra es cuando estás en las cabañas En estas cabañas cambias de perspectiva como tipo primera persona O si estás más familiarizado con el punch out Pues similar al punch out Aquí Jason hace más daño y se mueve más rápido Es más difícil ganarle Puedes, pero le vas a sufrir <risa> Y cada vez que le ganas en las cabañas eh, Jason se hace más fuerte 
se mueve más rápido, tiene mejores armas como un machete, un hacha que ahorita están viendo que tiene la mano, eh, te puede pegar una o dos veces y como te digo, aquí que hacen más daño. La tercera forma que te ataca es cuando estás en las, en las canoas, que vas en, en el lago para, para ir a rescatar a los niños. Él nada más aparece, te hace un ataque rápido, no te hace mucho daño afortunadamente, pero tenlo en cuenta. So, uh, the third form that, uh, that Jason attacks you, it's in the, in the lake. When you're on the lake trying to save the children, sometimes Jason will be an, an asshole <laughs> and he will appear like uh, out of nowhere at high speed and will hit you. You cannot avoid that. Luckily, it doesn't make a lot of damage. Uh, as you saw now, we already beat first day and it was took a little bit longer because I want to have Mark and Chrissy at least with decent weapons. And now on day two, we're going to go to, <coughs> for, well, first save one of the kids and second, uh, the counselors, and second, go to face Jason Mom to have the best armor in the game, which will be the, <coughs> the sweater. Uh, that will increase your defense a lot. And what I'm doing here when I usually, uh, I, I decided to move Mark close to the cave and then swap to a kid. Actually, that's one of the strategies that I learned from speedrunners. They usually go, for example, if Jason is attacking a kid, uh, you go with your main character, put it on the cabin, change to that kid, and then come back to the main character. So that way, the main character that you're using, uh, and it's the escape marks, will stay in the cabin that was attacked by Jason. So that way I can exit, and lure Jason to fight me outside instead of fighting inside. Le digo que una de las estrategias que uso, que aprendí de los speedrunners, era de que cuando Jason está atacando a uno de los consejeros del, del campamento, me voy a donde está ese, con mi personaje principal. En este caso, Mark, voy hacia la cabaña donde están siendo atacada. Luego me cambio al niño que está siendo atacado. Luego me vuelvo a cambiar otra vez a Mark. De esta forma, el niño que está, el Mark, que ahora está en la cabaña que está siendo atacada, se va a enfrentar a Jason. Y de esa forma lo puedo. Eh, <coughs> puedo sacar al niño que está siendo atacado y me enfrento a Jason afuera. Ahorita lo están viendo. Sorry, uh, I didn't explain as well, but you can see it. Uh, I, I put Mark in the cabin with the other kid that was being attacked. Then change to our other kid on, on the next cabin. And then lure Jason. And go back to Mark and then lure Jason out because that's the way that's the way that I beat it on the second day super faster. So now we move on to day three. Vieron que la estrategia que usé es que cambié, llegué con Mark a la cabaña que estaba siendo atacada, cambié a otro niño que nada que ver, que está lejos, regresé con Mark y Mark ahora está solo. De esa forma saqué a Jason, vente Jason, vámonos afuera cabrón. Y lo agarré a putazos. Y afortunadamente logré hacer que me atacara las tres veces. Porque hay veces que Jason no se rinde, entonces el vato dijo, ah, no, no me vas a chingar. <risa> y bueno, de esa forma, este, <coughs> pude lograr que, ¿cómo se dice? Pude lograr vencer a Jason en el segundo día. Ahora, en el tercer día, vamos otra vez a enfrentar a la mamá de Jason para que nos dé el tridente. Que como digo, es el arma más poderosa del juego. Eh, pero el fuego, la antorcha todavía sigue siendo buena, eh. no crean que es mala, solo que pues, para matar a la mamá de Jason pueden ver que cada día se mueve más rápido, es más ágil atacar, entonces, al atacar, entonces tenlo en cuenta. Now, you saw that also, besides Jason powering up each day, the mother of Jason also power up each day, so she moves faster, do more pattern attack, so luckily I have the torch, so my damage is good either, too. Uh, so, and having the sweater protects me a lot from the damage or else I will be died in like four hits. <laughs> no, five, maybe five. Uh, I don't remember the damage output. La verdad tener el sweater te ayuda un chingo porque la verdad la mamá de Jason hace mucho daño. Un putazo. Entonces tener la sudadera te ayuda un chingo. Y ahora tenemos el tridente. Como les digo, el tridente es una de las armas más poderosas a la par que el, la, la antorcha. Solamente que el tridente atraviesa enemigos. Entonces no tienes que preocuparte. Un consejo que me dieron mucho cuando lo hice esto en vivo. Cuando tengas un arma poderosa como la antorcha o el tridente o el machete, cualquiera que tú quieras, no estés saltando como les mencioné al principio. Saltar genera que aparezcan objetos como lo que son las navajas, cuchillos, llaves, eh, encendedores y medicinas. ¿Te ayuda con las medicinas? Sí. 
Pero si no quieres medicinas. <risa> eh, when you have a powerful weapon, like the trident, uh, torch, uh, axe, etc. Stop jumping. Because jumping will make random knights appear and will fuck you up. You can see now that Jason is on day 3 and Jason is moving faster. Like, no, bro. <laughs> I'm not messing up right now. And hitting twice. So... It's kind of complicated, but you need to time your uh, 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 your dodge. So that way, uh, instead of dodging the two attacks, you dodge one and have enough time to dodge, dodge the second one. Pueden ver que Jason se mueve más rápido el hijo de la chingada. Entonces, este, la estrategia es de que evitar de que... Él lanza dos golpes, pero te da un tiempo de un segundo para que puedas reaccionar. Entonces, es esquivarlo antes. Y, y que caigas en medio del segundo golpe para que te vuelvas a mover Tristemente fracasé horrible Y la verdad me costó todas las posiciones De hecho pensé que esta iba a ser una partida perdida Pero afortunadamente no, sí le partí en su madre el cabrón uh, Honestly I thought this was a lost cause But uh, I got lucky and I managed to beat it Because I had Chrissy with full health Even though Chrissy doesn't have the sweater But no, Jason was like, oh I'm gonna fuck you up <laughs> Eh... Estaba a punto de perder con Mark. Afortunadamente tengo crisis con casi toda la vida llena y creo que todavía tiene una medicina. Lo malo es que no tiene la sudadera y ahorita no le he puesto el tridente. La idea es que obtenga el tridente de Mark para, vencer, para que Chris mate a Jason. A ver si tengo suerte. Afortunadamente sí. Digo, pero si estuvo muy cerca, honestamente. Estaba como, ah, oh, vergas, voy a morir. Oh, no, creo que curo a Mark. Sí, voy a curar a Mark para que tenga la suficiente vida para matar a Jason. Sí, cierto. Perdón. I forgot, I have a potion with Chrissy, so like, hey, Mark, heal yourself, patch it up, and go and kick Jason's ass. <laughs> so, overall, it's a great game. I really enjoy it. Uh, like I mentioned, I, I consider this a no detron because none of my main characters died. Sadly, one of the kids did, but uh, fuck the kids. <laughs> eh, y con esto queda el reto de no morir. De hecho, ahorita voy a enfrentarme a Jason y lo voy a matar aquí. Entonces, este... Eh, el juego es muy divertido, me, me encantó, o sea, sí, no es tan malo como muchos dicen. Eh, pero la verdad, sí, pienso que tiene su chiste. Es algo que no teníamos en ese entonces que la que facilidad de vencer el juego rápido, no. Entonces, sí, la verdad, sí te recomiendo. Si no lo has jugado, dale una chance, pero ten una mente muy abierta. <ríe> y ten a alguien que te ayude. But with that being said, guys, uh, I want to thank you so much for watching. That was the No Dead Run of Friday the 13 y bueno chicos, con esto fue el reto de no morir de viernes 13 para el NES. Déjenme cambiar la cámara porque está muy como que muy solito. No, whether or not. Uh, remember, the art of this game, like the, the one below, it's made thanks to the awesome Stark, Starkum Sanctorum. <laughs> Sorry Stark, if I mention that, I will call you Stark. <laughs> She was Stark. <laughs> I will put the link to the description to his channel so you can check him out. Uh, hermano Zombie, there's you all. The Promised Run. And thanks so much for watching, and I will see you next time. Nos vemos a la otra, chicos. Bye bye. Adiós.